నల్గొండ జిల్లాలో పెద్ద సంఖ్యలో కేసీఆర్ ప్రచార సభలు ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు సో మరోవైపు కేసీఆర్ దాదాపుగా ముప్పై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికల సభల్లో పాల్గొంటూనే ఇప్పటికే కొన్ని నియోజకవర్గాలకు ఇన్ఛార్జీలను కూడా కేసీఆర్ ప్రకటించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ సంబంధించి ఉమ్మడి మెదక్ సంబంధించినటువంటి పది నియోజకవర్గాలు అలానే కొడంగలే కావచ్చు మక్కలే కావచ్చు ఆలంపురే కావచ్చు మరికొన్ని నియోజకవర్గ మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా హరీష్ రావుకు అప్పచెప్పారు ఆ హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లోని ఇరవై నాలుగు నియోజకవర్గాలకు మంత్రి కేటీఆర్ కి ఆ నియోజకవర్గ బాధ్యతలను అలానే ప్రచార బాధ్యతలను కూడా అప్పగించారు అలానే ఆ ఉమ్మడి జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి మంత్రులు వాళ్ళు పోటీ చేస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గంతో పాటుగా ఆ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి నియోజకవర్గాల బాధ్యతలను కూడా ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రులకు అప్పగించారు అలానే ఎంపీలకు కూడా ఏదైతే ఆ ఎంపీలో ఎంపీ లోక్సభ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని నియోజకవర్గాల బాధ్యతలను కూడా ఎంపీలకు కేసీఆర్ అప్పగించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మొత్తం మీద అయితే కేసీఆర్ ప్రచార సభలు దాదాపుగా రేపటి నుంచే మనకు కొనసాగేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తాయి ఇంకా షెడ్యూల్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో రావాల్సి ఉంది మరోవైపు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇప్పటికే అభ్యర్థుల జాబితా ఒక్కొక్కటిగా విడుదల చేస్తూ పోతుంది డెబ్బై నాలుగు మంది అభ్యర్థుల జాబితా కూడా విడుదలైనటువంటి నేపథ్యంలో ఇంకో మరో ఇరవై మంది అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేయాల్సినటువంటి సందర్భం ఉంది సో అది కూడా ఈ రోజు సాయంత్రం కానీ రేపు కానీ మిగతా అభ్యర్థులను కూడా ప్రకటించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో ప్రధానంగా సోనియా గాంధీ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ఒక రెండు రోజుల పాటు నాలుగు ఐదు సభల్లో సోనియా గాంధీ ద్వారా ప్రచారం సభలు నిర్వహించాలని చెప్పని భావిస్తున్నారు అలానే రాహుల్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ చేత రెండు రోజుల పాటు సుమారు ఇరవై ఐదు పైగా నియోజకవర్గాల్లో రోడ్ షోలను సభలను కూడా నిర్వహించాలని చెప్పేసి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇక ఇటు ఐదు రాష్ట్రాల ఇప్పటికే నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికల బిజీలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ నరేంద్ర మోదీ ఇప్పటికే ఛత్తీస్గఢ్ ఎన్నికల ప్రచార ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో ఆయన పాల్గొంటూ వస్తున్నారు హైదరాబాద్ తో పాటుగా ఇటు తెలంగాణలో మరో రెండు నియోజకవర్గాల్లో నరేంద్ర మోదీతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కూడా సభలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి అని బీజేపీ భావిస్తూ వస్తోంది సో ఓవరాల్ గా అయితే ఇవన్నీ కూడా నామినేషన్ల పర్వం పూర్తయిన తర్వాత అంటే పంతొమ్మిదో తారీఖు తెలంగాణలో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ విడుదలైంది పన్నెండో తారీఖు పంతొమ్మిదో తారీఖు పంతొమ్మిదో తారీఖున నామినేషన్ల ఏదైతే సమర్పించేటువంటి డేట్ పూర్తవుతుంది ఇరవై తారీఖు స్క్రూట్ని జరుగుతుంది ఇరవై రెండో తారీఖు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ పూర్తవుతుంది కనుక తెలంగాణలో ఇరవై మూడు తారీఖు నుంచి ఏ నియోజకవర్గాల్లో ఏ పార్టీని పోటీ చేయబోతున్నాయి సో ఎవరు బరిలో ఉన్నారనేటువంటి విషయం పైన స్పష్టత వస్తుంది సో ఇరవై రెండు తర్వాతనే మిగతా ప్రత్యేక పార్టీ మహాకూటమి ప్రచారం జాతీయ స్థాయి నాయకులే కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రచారం అయిపోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇరవై రెండు తర్వాతనే ఉండేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తాయి సో కేసీఆర్ అయితే ఆ పదిహేను అంటే రేపు రేపు కానీ ఎల్లుండి నుంచి కానీ ప్రచార సభలు కొనసాగించేటువంటి ఏర్పాట్లు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి సో ఆదిలాబాద్ లో వరంగల్ లో ఇప్పటికే అక్కడ ఆయా నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి నేతలకు కూడా సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి అలానే పార్టీ ముఖ్య నేతల నుంచి కూడా సమాచారం అందింది సో వాళ్ళు ప్రచార సభలకు సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కళ్యాణి థ్యాంక్ యూ నవీన్ అనుకున్న ముహూర్తానికే కేసీఆర్ నామినేషన్ వేశారు గజ్వేల్లో రెండు గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాలకు నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేశారు గజ్వేల్ ఆర్డీఓకు ఈ పత్రాలు సమర్పించారు ఇక ఈ ఉదయం తన సెంటిమెంట్ ప్రకారం కోనాయిపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామిని కేసీఆర్ దర్శించుకున్నారు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు స్వామివారి సన్నిధిలోనే నామినేషన్ పత్రాలపై సంతకం చేశారు ముహూర్తాలను నిఖచ్చిగా పాటించే కేసీఆర్ వెంకటేశ్వర స్వామి జన్మ నక్షత్రం సమయంలో నామినేషన్ వేశారు ఇవాళ ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు మకర లగ్నం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల నుంచి రెండు గంటల యాభై నిమిషాల వరకు కుంభలగ్నం ఈ రెండు ముహూర్తాల్లో నామినేషన్ వేస్తే మరోసారి రాజయోగం వస్తుందని కేసీఆర్ కు పండితులు సూచించారు ఇందుకు అనుగుణంగా కేసీఆర్ నామినేషన్ వేశారు నామినేషన్ వేసే రోజు కోనాయిపల్లి ఆలయాన్ని సందర్శించుకోవడం కేసీఆర్ కు సెంటిమెంట్ ముప్పై ఐదేళ్లుగా ఈ ఆనవాయితీని కొనసాగిస్తున్నారు 
Kristinarいいpassen Kita akan baca resmi yang mana? Hmm? Yang recording apa dia? Apa? Recording. Ada recording. Kuda. Kuda itu kuda. Kebe. Hah? அனுகுன்ன முகுர்த்தானிக்கே KCR nomination வேசர் கஜ்வேல் லோ 2 கண்டலா 34 நிமிஷாலக்கு nomination பத்திராலனு தாக்கில் செய்சர் கஜ்வேல் ஆதிவோக்கு இ பத்திராலு சமர்ப்பின்சர் இவுதையம் தன சென்டிமெண்ட் பிரக்காரம் கோனாய் பல்லி வெங்கடேஸ் வரு ச்வாமினி கேசியார் தர்சின்சுகுனார் பிரத்தியக பூஜல் நிற்வையின்சார் ச்வாமி வாரு சன்னிதிலோனே நாமினேசன் பத்திரால பை சந்தகன் செய்சார் முகுர்த்தாலனு நிக்கச்சிக பாட்டின்சே கேசியார் இவள உதியம் 11 கண்டல் நுன்சி மத்தியான்னும் ஒன்டி கண்ட வருக்கு மகரலக்னம் மத்தியான்னும் ஒன்டி கண்டா முப்பை நிமிஷால் நுன்சி 2 கண்டலா யாப்பை நிமிஷால வருக்கு கும்பலக்னம் இ 2 முகுர்த்தாலோ நாமினேசன் வேச்தை மரோசாரி ராஜயகம் வச்துந்தனி கேசியார்க்கு பண்டித்தில் சூசின்சார் இந்த கண்ணுகுணங்க சித்திபெட்லோ हரிஷ்ராவு நாமினேசன் வேசாரு தினிக் சம்மந்தின்சின் மரிந்து சமாச்சாரானி மா பிரத்தினிதி நரேஷ் அந்திச்தாரு நரேஷ் செப்பண்டி to KCR to हரிஷ் கோட நாமினேசன் வேசாரு TRS लस्ल மூட எலா உண்ட போத்தும்தி
ఏదైతే కోనాయపల్లిలో వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం వీళ్ళిద్దరు కూడా అటు గజ్వేల్ వెళ్లి చేశారు ఇటు ఏదైతే సిద్దిపేటకు వచ్చి హరీశ్వర నామినేషన్ దాఖలు చేశారు ఇదంతా కూడా ఈ రోజు ముఖ్యంగా మెదక్ ఉమ్మడి మెదక్ తో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇద్దరు ముఖ్య నాయకుల నామినేషన్లు ఈ చోటు చేస్తున్నాయి దీంతో తీరస్ పార్టీ ఒక పేత్ర ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా హరీశ్రావు అధికారులు కావచ్చు ఆయన తీరస్ పార్టీ శ్రేణులు కావచ్చు ఒక పేత్ర ఆర్టీఓ కార్యాలయం చేరుకుని ఇది వరుసగా హరీశ్రావు ఆరోసారి సిద్దిపేట నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన అసెంబ్లీ ఏదైతే ఆరోసారి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు మొత్తంగా సిద్దిపేట నియోజకవర్గం కేసీఆర్ కుటుంబానికి కంచుకోటగా ఉంటూ వస్తుంది ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి నియోజకవర్గం కంచుకోటగా వస్తుంది దీని ప్రభావం రాష్ట్ర మొత్తం మీద ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఏదైతే మెదక్ జిల్లాలో ఉన్న పది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల మీద పడే ప్రభావం కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఎనభై మూడులో కేసీఆర్ మొదటిసారి మదన్ మోహన్ మీద ఓడిపోయిన అనంతరం ఏదైతే ఎనభై ఐదు నుంచి వరుసగా ఈ రోజు వరకు కూడా ఈ నియోజకవర్గం కేసీఆర్ కుటుంబం కను సన్నంలోనే ఉందని చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా ఎనభై ఐదు తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల ఒకటి ఉప ఎన్నికతో పాటు రెండు వేల ఎన్నిక రెండు వేల నాలుగు సాధారణ ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ ఇదే గజ్వే ఏదైతే సిద్దిపేట నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధిస్తూ వచ్చారు రెండు వేల నాలుగులో అటు మెరక్ పార్లమెంట్ కు అటు మరోవైపు ఇటు సిద్దిపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఒకేసారి పోటీ చేసిన కేసీఆర్ పార్లమెంట్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమించిన నేపథ్యంలో సిద్దిపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాన్ని వదులుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ అప్పటి నుంచి కూడా హరీష్ రావు కు సిద్దిపేట నియోజకవర్గాన్ని కేసీఆర్ అప్పచెప్పారు రెండు వేల ఆరు ఉప ఎన్నికతో పాటు రెండు వేల ఎనిమిది ఉప ఎన్నిక మరోవైపు రెండు వేల తొమ్మిది సాధారణ ఎన్నికలు రెండు వేల పన్నెండులో జరిగిన ఉప ఎన్నిక అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగు సాధారణ ఎన్నికలు సహా మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే హరీష్ రావు ఐదు సార్లు వరుసగా విజయం సాధిస్తూ వస్తారు ఇది ఆరో సారి ఆరోసారి ఎన్నికకు సంబంధించి సిద్దిపేట నుంచి హరీష్ రావు ఏదైతే ఈ రోజు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు మొత్తంగా హరీష్ రావు ప్రతిసారి కూడా తొంభై వేలకు పైగా మెజార్టీతో గెలుస్తూ తన మెజార్టీని మరింత పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన తన మెజార్టీని ఈసారి లక్ష రూపాయిగా తీసుకెళ్లాలని చెప్పి కాలుకు బలపం కట్టుకుని ఆయన నియోజకవర్గంలో పెద్ద ప్రచారం నిర్వహిస్తారు హరీష్ రావు ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని పది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం గెలిపించే బాధ్యతను కేసీఆర్ హరీష్ రావు కప్పు చెప్పారు ఈ ఒక గజ్వేల్ కూడా కేసీఆర్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ రాష్ట్రమంతా పర్యటన చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కేసీఆర్ గజ్వేల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన గెలుపు బాధ్యతలను కూడా ఒక రకంగా హరీష్ రావు ఆయన భుజాలు గెలుచుకున్నారని చెప్పొచ్చు ఇందులో భాగంగానే హరీష్ రావు ఇప్పటికే నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం నిర్వహిస్తారు జిల్లాలోని ముఖ్యంగా పది నియోజకవర్గాలను గెలిపించే బాధ్యతను తీస్తున్నారు మరోవైపు కొడంగల్ అలాగే గద్వాల ఏదైతే డి కరుణ రేవంత్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన గెలుపు బాధ్యతను కూడా హరీష్ రావు చూసుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఏదైతే నామినేషన్ వేసిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున హరీష్ రావు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటనకు సిద్ధమవుతారు ఆ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పది స్థానాలతో పాటు ఆయనకు అప్పు చెప్పిన మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ఒక మూడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల బాధ్యతను కూడా కేసీఆర్ హరీష్ రావు కప్పు చెప్పారు ఈ రెండింటి బాధ్యతను కూడా హరీష్ రావు చూసుకోబోతున్నారు మొదటి నుంచి కూడా పార్టీలో ట్రబుల్ షూటర్ గా పేరున్న హరీష్ రావు ఏదైనా పార్టీకి గెలుపు బాధ్యతను ముఖ్యంగా కేసీఆర్ సూచనల మేరకు ఆయన తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళబోతారు ఈ రోజు సిద్దిపేటలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో ఆయన నామినేషన్ దాఖలు చేశారు ఆయనతో పాటు ఆయన అనుచరులు కావచ్చు టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చాయి మరోవైపు నామినేషన్ వేయడానికి ముందు ఆయన ఈద్గాలో అలాగే చర్చలో కూడా ప్రత్యేక ప్రార్థ ప్రార్థనలు నిర్వహించారు అనవైపుగా గత ఎప్పుడు నామినేషన్ వేసినా కానీ హరీష్ రావు అటు చర్చ్కు మసీద్కు మరోవైపు దేవాలయానికి మూడు దగ్గరకు వెళ్లి అటు ప్రత్యేక పూజలతో పాటు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కూడా నిర్వహించడం ఆనవైతిగా వస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు నామినేషన్ దాఖలు చేయడం హరీష్ రావు ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో పెద్ద ఎత్తున నూతన ఉత్తేజన నెలకొంది ఇంకోటి ఆయన అంశాలు కావచ్చు ఆయన ఏదైతే పార్టీ శ్రేణులు కావచ్చు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికైతే తరలివచ్చినాయి కళ్యాణి అయితే కేటీఆర్ ఎప్పుడు నామినేషన్ వేయనున్నారు నరేష్ కళ్యాణి మొత్తంగా ఈ నెల పంతొమ్మిది ఆఖరి రోజు నామినేషన్ జరిగినది ఈ నెల పంతొమ్మిది కేటీఆర్ సిరిసిల్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఆయన నామినేషన్ దాఖలు చేయబోతున్నారు ఈ రోజు ముఖ్య చాలా మంది అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు మంచి రోజు కావడంతో అనేక మంది ముఖ్య నాయకులు కేసీఆర్ ముఖ్య స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో పాటు కీలక నేత హరీష్ ఈ రోజు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు మరో కీలక నేత ఏదైతే యువ నేత కేటీఆర్ కేరస్ రాష్ట్ర సమితిలో ముఖ్య నేతగా ఉన్న కేటీఆర్ ఈ నెల పంతొమ్మిది తన నామినేషన్ దాఖలు చేయబోతున్నారు సిరిసిల్లకు సంబంధించి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి
తెలుగు నక్షత్రాలు బాగున్నటంతో కేటీఆర్ ఈ నెలలో పంతొమ్మిది నామినేషన్ దాఖలు చేయబోతున్నారు నా పంతొమ్మిది తర్వాత నా పెద్ద ఎత్తున టీఆర్ఎస్ పార్టీ సభలు సమావేశాలు ఇప్పటికే కేసీఆర్ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాళ్ళ ఆయన పర్యటనకు సంబంధించిన వ్యూహ రచనకు సంబంధించి ఈ రోజే పూర్తి చేస్తున్నారు మొత్తంగా ఈ రోజు నామినేషన్ చేసిన తర్వాత రేపటి నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో కూడా వెళ్లాలని కేసీఆర్ భావిస్తారు అదేవిధంగా కేటీఆర్ కూడా ఇప్పటికే గెలుపు బాధ్యతలను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరిగాలి పర్యటన చేస్తూ తన తన పర్యటనను ఏదైతే ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తూ వస్తారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల పంతొమ్మిది కేటీఆర్ సిరిసిల్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి నామినేషన్ దాఖలు చేయబోతున్నారు కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ నరేష్ అనుకున్న ముహూర్తానికే కేసీఆర్ నామినేషన్ వేశారు గజ్వేల్లో రెండు గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాలకు నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేశారు గజ్వేల్ ఆర్డీఓకు ఈ పత్రాలను సమర్పించారు ఈ ఉదయం తన సెంటిమెంట్ ప్రకారం కోనాయిపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామిని కేసీఆర్ దర్శించుకున్నారు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు స్వామివారి సన్నిధిలోనే నామినేషన్ పత్రాలపై సంతకం చేశారు ముహూర్తాలను నిఖచ్చుగా పాటించే కేసీఆర్ వెంకటేశ్వర స్వామి జన్మ నక్షత్రం సమయంలో నామినేషన్ వేశారు